வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக்கோட தேர்ட் டேமில் இருக்கக்கூடிய நீர் அப்படிங்கிற டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஜென்ரலாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஸோ அது என்ன அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்த்துட்டு போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நீருங்கிறது வந்து மூணு வடிவத்தில் நமக்கு இருக்குது அதாவது திண்ம நிலையில் இருக்குது திரவ நிலையில் வாயு நிலை ஸோ திண்ம நிலைங்கிறது பனிக்கட்டி நம்மளோட உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மலைகள் பனிப்பாறைகளில் துருவங்களில் பனிக்கட்டியாக நீர் வந்து உறைஞ்சிருக்கு அடுத்து திரவ நிலையில் இருக்குன்னா ஆறு ஏரி பெருங்கடல் அது கடல் நிலத்தடி நீர் அப்படிங்கிற நிலைகளில் காணப்படுது வாயு நிலை அப்படிங்கிறது வந்து நீராவி நம்ம சுற்றியுள்ள காற்றிலேயே நீராவி வந்து வாயு நிலையில் காணப்படுது ஸோ இதுதான் மூன்று நிலையில் வந்து நீர் வந்து காணப்படுது அப்படின்னு ஸோ அடுத்து நீரின் பரவல் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க புவியில் இருக்கக்கூடிய மொத்த பரப்பில் நாலில் மூணு பங்கு வந்து நீர் தான் இருக்கு ஸோ ஒரு பங்கு தான் நிலப்பரப்பு ஸோ அந்த நீரில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகம் அதாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அளவு நீர் இருந்துச்சுன்னா அதில் நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் நீர் வந்து கடலில் இருக்கு பெருங்கடல் கடலில் தான் வந்து நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து நீர் இருக்கு மிச்சம் இருக்க இந்த மூணு பர்சன்டேஜ் நீர் தான் நம்ம உபயோகத்துக்கு மனிதனோட உபயோகத்துக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய நீர் நன்னீர்கள்னு சொல்லலாம் ஓகேவா மிச்சம் இருக்க தொண்ணூத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் அளவு நீர் வந்து உப்பு நீராக தான் கடலில் இருக்கு ஸோ கடலில் இருக்கிறது எல்லாமே உப்பு நீர் தான் நம்ம அதை வந்து வாழ் நம்மளோட வாழ்க்கைக்கு வந்து பயன்படுத்த முடியாது ஓகேவா ஸோ நமக்கு பயன்படுத்தக்கூடியது இந்த த்ரீ பர்சன்டேஜ் அதுவும் நன்னீரா நன்னீர் மட்டும் தான் நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா குளம் குட்டை ஏரி ஆறு அப்புறம் நிலத்தடி நீர் இது எல்லாமே அந்த த்ரீ பர்சன்டேஜ்குள்ளே வரும் ஸோ அதுக்கு தான் ஒரு பை சார்ட் கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்னா நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் நீர் வந்து உப்பு நீராக இருக்கு வெறும் மூணு பர்சன்டேஜ் நீர் தான் நன்னீராக இருக்கு அந்த மூணு பர்சன்டேஜில் என்னென்ன மாதிரியான நன்னீர்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த த்ரீ பர்சன்டேஜ் நன்னீரில் என்னென்ன வடிவுலலாம் இருக்கு துருவ பகுதிகளில் பனிக்கட்டிகளாகவும் பனியாறுகளாகவும் உறைஞ்சி கிடக்கிறதான் அதிக அளவு நீர் ஸோ சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி வந்து பனிக்கட்டியாக உறைஞ்சே கிடக்கு அடுத்து நிலத்தடி நீருங்கிற பார்த்தீங்கன்னா வெறும் தேர்ட்டி தான் மற்ற நீர் ஆதாரங்கள் அதெல்லாமே பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் இந்த ஆறு ஏரி குளோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் தான் வந்து நம்மளோட உபயோகத்துக்கு பயன்படக்கூடியது இதில் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பனியாராக உறைஞ்சி கிடக்கிறது வந்து சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் அடுத்த இந்த மேற்பரப்பு நீருன்னு சொன்னோம் இல்லையா பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் அதில் எது எந்த நீர் வந்து அதிகமாக இருக்குன்னா ஏரியில் இருக்கக்கூடிய நீர்கள் தான் வந்து அதிகமாக இருக்குது மேற்பரப்பு நீர்லேயே அதிகமாக இருக்கக்கூடியது ஏரி நீர்கள் தான் அது எயிட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஆறுகளில் வெறும் டூ பர்சன்டேஜ் தான் சதுப்பு நில நீருங்கிறது லெவன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஸோ இந்த பர்சன்டேஜ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்து அது வந்து நம்ம நீரை வந்து எப்படி எதன் மூலமாக பெறுறோம் அதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத ஜென்ரலாக கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா நீர் ஏன் வந்து கடல் நீர் உப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ மண் நீர் வந்து என்ன பண்ணும் மழை பெய்யும் போதோ இல்லை மற்ற ஏரி குளங்களில் இருக்கும்போதோ மண்ணில் இருக்கக்கூடிய உப்பையும் தாது உப்புகளையும் எடுத்துகிட்டு போய் கடலில் சேர்க்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த அதனாலேயும் உப்பாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஏற்கனவே கடலில் இருக்கக்கூடிய எரிமலைகள் இருக்குல்ல கடலுக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய எரிமலைகளும் வந்து உப்பு சேர்க்கும் ஸோ இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக கடல் நீர் வந்து உப்பாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் அதுதான் அதில் சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து நீரோட இயைபு நீர் தெரியும் நீருக்கு மனம் கிடையாது சுவை கிடையாது நிறம் கிடையாது ஸோ எதுவுமே கிடையாது ஆனால் ஒளிப்புகும் தன்மை வந்து இருக்கு நீருக்கு ஓகேவா இது ஒரு வேதிப்பொருள் ஸோ இதோட முழக்கூறு வாய்ப்பாடு வந்து ஹச் டூ ஓ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது இரண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் இருக்கும் ஒரே ஒரு ஆக்சிஜன் அணுக்கள் இணைந்த ஒரு முளக்கூறு தான் வந்து நீர் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நீரோட இடம் அதாவது நீரோட இயைப்பு வந்து இடத்துக்கு இடம் மாறுபடும் சில இடத்துல வந்து நீர் வந்து சுத்தமாக இருக்கும் சில இடத்துல அசுத்தமாக இருக்கும் ஆக்சிஜன் கூட இருக்கும் குறையாக இருக்கும் நன்னீராக இருக்கும் உவர்ப்பாக இருக்கும் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸில் வந்து காணப்படும் அதோட இயைப்பு வந்து மாறும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மூன்று வகையாக நீரை பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து நன்னீர் உவர்ப்பு நீர் உவர்ப்பு நீருங்கிறது உப்பு நீர் அடுத்து கடல் நீர் சரி உப உவர்ப்பு நீர் அப்படிங்கிறது வேற நன்னீர் உவர்ப்பு நீர் கடல் நீர் அப்படின்னு சொல்லி மூணாக பிரிக்கிறாங்க இதில் வந்து நன்னீரில் வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஒன் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் உப்பு இருக்குமா நன்னீர்லேயுமே உப்பு இருக்குது ஆனால் குறைந்தபட்ச அளவு இருப்பு இருக்குது உவர்ப்பு நீரில் வந்து த்ரீ பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் உப்பு இருக்கும் இந்த கடல் ந
வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய நீரானது வந்து பனிக்கட்டியா எப்போ உறையும் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில தான் பனிக்கட்டியா உறையுது உலக நீர் தினம் இது ரொம்ப முக்கியம் மார்ச் இருபத்தி இரண்டு ஸோ மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு வேர்ல்டு வாட்டர் டே அப்படின்னு சொல்லி கொண்டாடுறோம் இது ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து நீரோட சுழற்சி ஸோ நீர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு சு நம்ம ஏரி குளம் குட்டைகள் கடலில் இருக்கக்கூடிய நீர் என்ன ஆகும்னா சூரிய வெப்பத்தின் காரணமாக அந்த நீர் வெப்பம் அடைஞ்சு அது ஆவியாகி மேலே போகும் வளிமண்டலத்துக்கு அப்போ அங்கே வளிமண்டலத்தில் என்ன ஆகும் இந்த நீராவி வந்து மேகமாக மாறும் மேகமாக மாறி அந்த மேகம் என்ன ஆகும் மழையை பொழியும் அந்த மழை பொழிஞ்சு திருப்பி என்ன வரும் தண்ணி வந் நம்மளோட வலிம கீழேயே வந்துடும் கடல் ஏரி குளங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ அப்போ இது ஒரு சுழற்சி நீரோட சுழற்சி இது இது இயற்கையாகவே நடைபெறக்கூடிய சுழற்சி இப்படி நடக்கிறதுனால தான் தண்ணி வந்து தூய்மையாக்கப்படுது ஸோ இந்த இயற்கை நிகழ்வின் மூலமாக தான் நீர் சுழற்சியின் மூலமாக தான் தண்ணி வந்து தூய்மையாக்கப்படுது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன நிலை இருக்குன்னா ஆவியாதல் ஆவி சுருங்குதல் அப்புறம் மழை பொழிதல் இந்த மூணு ஸ்டேஜ் தான் வந்து எதில் இருக்கு இந்த நீர் சுழற்சியில் இருக்கு இந்த நீர் சுழற்சிக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ஹைட்ராலஜிக்கல் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து இயற்கையாக நடைபெறக்கூடிய நிகழ்வு கடல் குளம் ஏரி ஆறு இந்த நீர்நிலைகள் இருக்கக்கூடிய நீர் வந்து சூரிய வெப்பத்தின் காரணமாக ஆவியாகும் ஆவி சுருங்குதல் அப்படின்னா இந்த ஆவி அடைஞ்ச நீராவியானது வளிமண்டலத்தில் மேலே செல்ல செல்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா குளிர்ச்சி அடையும் குளிர்ச்சி அடைந்து நீர் திவளைகளாக மாறி மேகத்தை உருவாக்கும் அடுத்து மலை பொழிதலில் வந்து அந்த மேகங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி நமக்கு என்ன ஆகுது நீர் மலையை கொடுக்குது அந்த மலை வந்து நமக்கு இங்கே பூ பூமியை வந்தடைகிறது ஸோ இதுதான் அந்த மூணு ஸ்டேஜ் ஆவியாதல் ஆவி சுருங்குதல் மலை பொழிதல் அடுத்து நீராவி போக்கு அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஏற்கனவே எங்கே பார்த்துருக்கோம் நீராவி போக்குங்கிறது தாவரங்களை நடைபெறும்னு பார்த்துருக்கோம் தாவரங்கள் தன்னோட இலை துளையின் வழியாக நீரானது ஆவியாக வெளியேற்றுவது தான் நீராவி போக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இயற்கையில் இந்த நீராவி போக்கு எங்கே ஆவியாதல் எங்கே நடைபெறுதுன்னா ஏரி ஆறு பெருங்கடல் குளம் இதிலலாம் வந்து நீராவியாக மாறுது ஓகேவா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இவ்வளோ இந்த மாதிரி நம்ம எவ்வளோதான் தண்ணியை யூஸ் பண்ணாலும் அந்த தண்ணியோட அளவு மாறாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுழற்சி நீர் சுழற்சி நடக்குது நம்ம எவ்வளவோ தண்ணியை யூஸ் பண்ணோம் ஆனாலும் நமக்கு அந்த அளவு தண்ணி வந்து த்ரீ பர்சன்டேஜ் அளவு நன்னீர் வந்து நம்ம உலகத்தில் இருக்குது அப்படின்னா இந்த நீர் சுழற்சி தான் காரணம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மூன்று நிலைகளும் இருக்கிறதுனால தான் தண்ணியோட அளவு மாறாமல் இருக்கு அடுத்து இயற்கை நன்னீர் ஆதாரங்கள் ஸோ நன்னீர் ஆதாரங்களில் மூன்று வகை இருக்கு ஒன்று வந்து மேற்பரப்பு நீர் இன்னொன்று வந்து உறைந்த நீர் இன்னொன்று வந்து நிலத்தடி நீர் ஸோ இந்த மூணு வகையிலே இருக்கக்கூடிய நீர்கள் தான் நம்மளோட நன்னீர் வகையை சார்ந்தது மேற்பரப்பு நீர்னா ஆறு ஏரி நன்னீர் குளங்கள் அப்புறம் சதுப்பு நில நீர்கள் இது எல்லாமே மேற்பரப்பில் காணப்படக்கூடிய நீர்கள் அடுத்து உறைந்த நீருங்கிறது பெரிய பெரிய மலைகளையும் துருவ பகுதிகளையும் தண்ணி வந்து உறைந்து பனிக்கட்டியா இருக்குது இல்லையா அதுதான் உறைந்த நீர் இதுதான் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இருக்கு சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து உறைந்த நிலையில தான் இருக்கு அடுத்து நிலத்தடி நீருங்கிறது வந்து பூமிக்கு பல ஆழங்கள் கீழே இருக்கக்கூடியது இந்த நிலத்தடி நீர் இதை வந்து நீரூற்று மூலமாக கிணறு வச்சோ இல்லைனா ஆழ்துளை கிணறுகள் போட்டோ நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த நீரை நம்ம பெறுறோம் ஸோ நிலத்தடி நீர் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு டைக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்து இமயமலை ஸோ இமயமலையில தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பனிப்படிவுகள் பனிப்பாறைகள் பனியாறுகள்லாம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம ஆசிய கண்டத்திலேயே மிக முக்கிய பத்து ஆறுகள் வந்து இந்த இமயமலையில இருந்து தான் தொடங்குது ஸோ அந்த ஆறுகள் மூலமாக தான் நூறு கோடி மக்கள் வந்து மக்களுக்கான நீர் தேவைகள் வந்து பூர்த்தி செய்யப்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அப்போ ஆசியாவிலேயே முக்கியமான பத்து ஆறுகள் எங்க இருக்கு தொடங்குது அப்படின்னா இமயமலையில தொடங்குது அடுத்து இந்த சைடு கொடுத்துருப்பாங்க மேலும் தெரிந்து கொள்ள நீரோட கன அளவை வந்து எப்படி அளவிடுறாங்க அப்படின்னா லிட்டர் அல்லது மில்லி லிட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா கேலன் அப்படின்னு சொல்லி அளப்பாங்க கேலன் ஒரு கேலன்கிறது வந்து எவ்வளோ லிட்டர்னா த்ரீ பாயிண்ட் செவன் எயிட்டி ஃபைவ் லிட்டர் இது ரொம்ப ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கேட்குறக்கான சான்ஸ் இருக்கு ஒரு கேலன் என்பது எவ்வளோ லிட்டர்னா த்ரீ பாயிண்ட் செவன் எயிட் ஃபைவ் லிட்டர் அடுத்து வந்து இந்த டேம் இதிலெல்லாம் இப்போ தண்ணி நிரப்பி வச்சுருக்காங்களே அதை வந்து எப்படி அளவு அளவிடுவாங்க அப்படின்னா ஒரு டிஎம்சி தண்ணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிஎம்சி டிவைடட் பை ஃபீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிஎம்சிங்கிறது தௌசண்ட் தௌசண்ட் மில்லியன் கியூபிக் ஃபீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வச்சு தான் அதில் உள்ள தண்ணியோட அளவை வந்து அளக்கிறா
இல்லைனா கியூசெக் அதோட கன நீரோட அளவு அழைக்கிறதுக்கு கியூசெக் அப்படிங்கிற அழகும் அளவிடப்படுது கன அடி பர் வினாடி அப்படிங்கிற அழகும் அளவிடப்படுது அடுத்து நீர் பாதுகாப்பு ஸோ எவ்வளவோ நம்ம யூஸ் பண்ணி வேஸ்ட் ஆக்குறோம் இல்லையா நீர் பற்றாக்குறை வரும்போது அந்த நீரை எப்படி நம்ம பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிற ஜென்ரல் தான் கொடுத்துருப்பாங்க நார்மலாக நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் ஒன்றும் படிக்கிறதுக்கு தேவையில்லை அடுத்து நீர்வாழ் விலங்குகள் இப்போ பனிக்காலங்கள்லாம் இந்த துருவ பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஆறுகளோ குளங்களோ என்ன மேல வந்து பனிக்கட்டிகாவே மாறி உறைஞ்சிரும் அப்படி இருக்கும் போது அந்த தண்ணியில வாழக்கூடிய உயிரினங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு பாதிப்பையுமே ஏற்படுத்தாது ஏன் அப்படின்னா அதோட மேற்பகுதி மட்டும்தான் பனிக்கட்டியா மாறிடும் அந்த பனிக்கட்டிக்கு கீழே வந்து தண்ணி அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா மேல வந்து ஆவியாகிறத வந்து அந்த பனிக்கட்டிகள் வந்து தடுத்துடும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது உள்ள இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் வந்து நல்லா தான் இருக்கும் உயிரினங்கள் வந்து உயிர் வாழ்றதுக்கான ஒரு சாதகமான அமைப்பு தான் அங்கே இருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தி இந்த நீர்வாழ் விலங்குகள் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா அடுத்து இந்த நீர் மேலாண்மை ஸோ அப்படி நீர் பற்றாக்குறை வர்றதுக்காக நம்ம நீர் மேலாண்மை எப்படி எப்படிலாம் பண்ணணும் எவ்வளோ சிறப்பாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்புறம் மழை நீர் எப்படி சேகரிக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க ஜென்ரல் தான் அதில் அதில் படிக்கிற ஒன்றும் இல்லை அடுத்து கூவம் கூவம் அப்படிங்கிறது ஒரு முகத்துவாரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முகத்துவாரம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நீர்நிலைகள் இருக்குல்ல ஆறு ஏரி இதிலிருந்து வரக்கூடிய நீரானது கடலை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு ஈர நில பகுதிக்கு பேர் தான் முகத்துவாரம் சொல்கிறோம் ஸோ அப்படி ஒரு பகுதி தான் கூவம் கூவம்ங்கிறது ஒரு ஆறு கிடையாது இது ஒரு முகத்துவாரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நல்ல நீரும் கடல் நீரும் கலக்கக்கூடிய ஒரு இடம் தான் இந்த முகத்துவாரம் ஸோ இந்த முகத்துவாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட சில தாவரங்களும் விலங்குகள் மட்டும்தான் அங்கே வந்து இருக்க முடியும்ாங்கிறது <laughs> இது வந்து பெரிய ஆறுகளை சார்ந்தோ அல்லது பெரிய ஏரிகளின் கரையிலோ தான் காணப்படும் இந்த சதுப்பு நில நீர் வந்து நன்னீராகவோ உறுப்பு நீராகவோ அல்லது கடல் நீராகவோ இருக்கலாம் ஓகேவா உயிரினங்களுக்கு நன்னீரையும் ஆக்சிஜனையும் அளிப்பதில் சதுப்பு நிலங்கள் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது ஸோ உயிரினங்களுக்கு நன்னீரும் ஆக்சிஜனும் வழங்குவது எது இந்த சதுப்பு நிலங்கள் தான் இது எங்கெங்கெல்லாம் காணப்படுதுன்னா பிச்சாவரம் சிதம்பரத்தை அடுத்து இருக்க பிச்சாவரம் சதுப்பு நிலக்காடுகள் அப்புறம் முத்துப்பேட்டை சதுப்பு நிலக்காடுகள் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய பள்ளிக்கரணி சதுப்பு நிலம் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள செம்பரபாக்கம் சதுப்பு நிலம் இது எல்லாமே நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சதுப்பு நிலங்கள் தான் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க பிச்சாவரம் முத்துப்பேட்டை செ பள்ளிக்கரணை காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள செம்பரம்பாக்கம் சதுப்பு நிலம் ஸோ அவ்வளோதான் தொழில்துறையில் எப்படி வந்து நீரை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் நீர் விநியோகம் எப்படி நடக்குது நம்ம தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரி அல்லது ஆறில் இருந்து வரக்கூடிய நீர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மோட்ரு மூலமாக இறச்சி அதை வேதியியல் சுத்திகரிப்பு பண்ணுவாங்க அதை பண்ணி அதை ஒரு டேங்கில் வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய கசடெல்லாம் கீழே போயிடும் தண்ணி மட்டும் சுத்தமான தண்ணி மட்டும் மேலே வரும் அது வந்து நிலக்கரி மணல் சரளை இது மூலமாக வடிகட்டப்பட்டு அதை கொண்டு போய் என்ன பண்ணுறாங்க தெளிய வைக்கும் கிண்ணத்தில் உள்ள விட்டுறாங்க இங்கே வந்து குளோரின் அமோனியாவை பயன்படுத்தி பயன்படுத்தி இங்கே தொற்று கிருமிகள் எல்லாம் நீக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் மோட்டார் மூலமாக எடுத்து கொண்டு போய் நீர்த்தேக்க தொட்டியில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு அங்கே இருந்து தான் நம்ம வீடுகளுக்கு ஃபேக்ட்ரிஸ் மற்ற இடங்களுக்கெல்லாம் நீர் விநியோகம் செய்கிறாங்க ஸோ தண்ணீர் வினாவதை தவிர்ப்போம் இதுதான் இப்போ வந்து இப்போ இருக்க நிலையில் இது ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ நம்ம வீட்லேயோ நம்ம நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இடங்கள்லையோ தண்ணீரை வந்து சேமிக்கணும் வீணாக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது இப்போ மிக முக்கியமான ஒரு கட்டத்தில் நம்ம இருக்கோம் ஸோ முடிஞ்ச அளவு நம்மளும் தண்ணீரை சேமிப்போம் ஸோ இவ்வளோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா லவாய்சியர் பார்த்தினா ஒரு ஸ்டோரி கொடுத்துருப்பாங்க அதில் நம்ம சிம்பிளாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா லவாய்சியர் வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காருனா நீர் வந்து ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் இணைந்து உருவானது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சவர் இவர் தான் இது வந்து அடிப்படை பொருள் கிடையாது அப்படிங்கிறதையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காது அடுத்து பார்த்தோம்னா இவர் வந்து செவன்டீன் எயிட்டி நைனில் வெளியிட்ட புக்கு பேர் தான் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற புக்கு ஸோ இந்த புக்கு வந்து யார் எழுதியிருக்காங்கன்னு கேட்டால் லவாய்சியர் அப்படிங்கிறவர் அது மட்டும் இல்லாமல் தற்கால வேதியியலுக்கு இது வந்து அடிப்படையாக அமைஞ்சது நவீன வேதியியல் புரட்சியை ஏற்படுத்தினவர் வந்து லவாய்சியர் அப்படின்னு சொல்றாங்க படிச்சு பார்த்துக்கோங்க அடுத்து இதில் உள்ள புக் பேக் கொஷின்ஸ் பார்த்துலாம் உலகில் உள்ள மொத்த நில நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து கடல் நீராக இருக்குது அதாவது உப்பு நீராக இருக்குது எது நீர் சுழற்சியோட படிநிலை அல்ல நீர் சுழற்சினா ஆவியாதல் ஆவி சுருங்குதல
அடுத்து நன்னீரில் சுமார் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் நீர் வந்து எங்கே காணப்படுது பனி ஆறுகளாக தான் உறைஞ்சி கிடக்கு ஆக்சுவலி தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் நீர் வந்து பனியாறு வந்து சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜில் வரும் சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து இதில் பார்க்கலாம் இல்லை தேர்ட்டி தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து என்ன இருக்குது நிலத்தடி நீர் தான் இருக்குது ஸோ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருப்பது நிலத்தடி நீர் நம்ம வந்து அங்கே மாற்றி எழுதிட்டோம் சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் தான் என்னவா இருக்கு பனிக்கட்டிகளாகவும் பனிப்பாறைகளாகவும் உறை உறைந்து கிடைப்பது அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அப்போ இதுக்கு வந்து பனியாறுகள் கிடையாது நிலத்தடி நீர் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் என்பது நிலத்தடி நீர் அடுத்து வீட்டில் நீர் சுத்திகரிப்பின் பொழுது பெருமளவு உறுப்பு நீர் வெளியேறுகிறது வெளியேறிய உறுப்பு நீரினை மீளப் பயன்படுத்தும் சிறந்த வழி யாதனில் அந்நீரை செடிகளுக்கு நீரூற்ற பயன்படுத்தலாம் வெளியேறிய நீரை ஆழ்துணை கிணற்றுக்குள் விட்டு கசிய வைக்கலாம் அப்படி செய்ய முடியாது ஏன்னா அது வந்து உவர்ப்பு நீர் வெளியேறிய நீரை கொதிக்க வைத்து பின் குளிர வைத்து பருகலாம் அது அதை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா அது உவர்ப்பு நீருங்கிறதுனால அதில் அதிகமான உயிர் சத்துக்கள் இருப்பதால் அதனை சமையலுக்கு பயன்படுத்தலாம் பண்ண முடியாது அதை வந்து செடிக்கு தான் ஊற்ற முடியும் அடுத்து இயற்கையாக கிடைக்கும் நீரில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் நீர் வந்து மனிதன் பயன்பாடு கிடைக்கணும் வெறும் த்ரீ பர்சன்டேஜ் தான் நீர் ஆவியாக மாறும் நிகழ்வுக்கு ஆவியாதல் நீரோட்டம் மற்றும் நீர் விநியோகத்திற்கு முறைப்படுத்தும் பொருட்டு ஆற்றின் குறுக்கே என்ன கட்டுறாங்க டேம் அணைகள் கட்டுறாங்க ஆறுகளில் பாயும் நீரோட அளவு டேஸ் காலங்களில் பெருமளவு அதிகரிக்கும் வெள்ள காலங்களில் நீர் சுழற்சியினை டேஸ் என்றும் அழைக்கலாம் இது ஹைட்ராலஜிக்கல் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ ஹைட்ராலஜிக்கல் சுழற்சி அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கலாம் அது வரும் ஹைட்ராலஜிக்கல் சுழற்சி சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து சரியா தவிர ஆறுகள் ஏரிகள் மற்றும் குளங்களில் காணப்படும் நீர் மனித குளத்தின் பயன்பாட்டிற்கு ஏதுவானதாக இல்லை தப்பு அதுதான் நமக்கு பயன்படுது நீரோட்டம் நிலப்பரப்பை சந்திக்கும் இடம் வந்து கடல் எஸ் சூரிய வெப்பத்தால் மட்டும் ஆவியாதல் நிகழும் கண்டிப்பா எஸ் குளிர்வித்தலால் பொருட்களின் மீது பனி உருவாகும் கண் எஸ் கடல் நீரை நேரடியாக பாசனத்துக்கு பயன்படுத்தலாம் பயன்படுத்த முடியாது அதை வந்து நன்னா நல்ல நீராக மாற்றி தான் பண்ண முடியும் வெள்ளம் அதிக அளவு மலை மேற்பரப்பு நீர்னா ஏரிகள் சூரிய ஒளி ஆவியாதல் மேகங்கள் நீராவி மூலமாக வருது உறைந்த நீர் துருவங்களில் காணப்படுது ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த பாடம் இது ரொம்ப சிம்பிளான பாடம் தான் ஜஸ்ட் அதில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஹிண்ட் மாதிரி படிச்சுக்கிட்டாலே போதும் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உ